Y ahora vamos a hablar de nuestra universidad, la Universidad de Concepción. Ustedes saben, está cumpliendo 95 años desde 1919. Eh, 95 años al servicio de la región y del país. Su trayectoria ha permitido el desarrollo de innumerables disciplinas y la formación de notables profesionales que han accedido a sitiales de relevancia en la conducción del país y contribuido también a su enriquecimiento. Ustedes ven en pantalla algunos mensajes que esperamos obviamente que los reciban y que, como va a decir eh, uno de nuestros invitados, eh, eh, lo asuman, ¿no es cierto? Eh, quienes han sido sus alumnos no solo han adquirido una formación intelectual y profesional de excelencia, sino que han vivido en su seno momentos muy especiales que nos han enriquecido y que podremos disfrutar en la conversación que vamos a sostener con Mauricio Peña, ingeniero comercial, con eh, eh, Humberto Saldías, ¿no es cierto?, eh, que es eh, ingeniero civil mecánico aquí, y luego vamos a traer acá eh, la nota femenina, ¿no es cierto?, con Patricia, Patricia Cuevas, quien es eh, asistente social que trabaja, tengo entendido, en nuestra universidad. Así es que eh, los invitamos. Además, en este exordio inicial, a que el 14 y 15 del de mes que comienza, ¿no es cierto?, noviembre, estemos todos juntos en esta gran reunión nacional de exalumnos de la Universidad de Concepción, nuestra universidad. Bueno, me cuéntanos, Mauricio, que cuéntanos también, Humberto, eh, ¿qué tenemos por delante? Falta poco. ¿Qué es lo que hay que hacer para esta gran fiesta y para poder eh, disfrutar de esos aires que vivimos algunos más años, otros no tanto, en, eh, en eh, el foro y en los edificios que desde hace años de años, ¿no es cierto?, jalonan nuestro barrio universitario? Cristian, muy contento de poder estar acá en el programa de poder compartir contigo, de poder eh, estar en esta casa, que, en esta casa nuestra que es TVU. Estamos muy contentos porque ya estamos en las en, en la postrimerías, digamos, ya estamos en la etapa final de los preparativos de este Encuentro Nacional de Exalumnos. Oye, hay que inscribirse, creo, ¿no? Sí, ya están, quedan las últimas adhesiones, quedan los últimos cupos, porque esta es una fiesta maravillosa que los exalumnos de la Universidad de Concepción no tienen que perderse. ¿Dónde físicamente? Pero sin perjuicio de que tenemos internet, por supuesto, para inscribirnos ahí, pero ¿dónde físicamente? En, eh, en, eh, tengo entendido que en, en la calle principal que bordea la universidad. Claro, nosotros tenemos la casa de exalumnos que queda en el Mundo de la Arena 120 y en ese lugar la gente puede ir y hacer su adhesión efectivamente o en la oficina de informaciones que está ubicada en el foro de la universidad pero también a través de internet en www.udec.cl slash exalumnos. El, uh, el valor creo que son 35 mil pesos. 30, claro, 35 mil pesos. pesos y 20 mil pesos para los que estudiaron educación. Las ya. carreras de la educación tienen un valor Inferior. especial que entendemos que también tienen una remuneración que claro. lamentablemente es diferenciada en este país, claro. pero que nosotros hemos hecho esa, esa modificación. Bueno, eso va a dar lugar a muchas cosas, tengo Exacto. entendido, aparte de una gran... Eh, en una gran cena, tengo entendido. El programa se divide entre el viernes y sábado, viernes en la Orquesta Sinfónica. Viernes 14 y sábado 15. Exacto, viernes 14 en la Orquesta Sinfónica, a las... Eh, ¿Aquí en el foro? En el foro, justamente, después en la, a las 20, 30 horas, pero desde las 18 hasta las 24 horas tenemos eh, una presentación especial que hay en la Casa del Arte que se llama Museos de Medianoche. Ah, y Museos de Medianoche es maravilloso porque la... La, la Casa del Arte ha preparado un programa muy especial. También esa noche hay una observación astronómica para los exalumnos que quieran inscribirse. Y el día siguiente partimos en la mañana y durante todo el día tenemos actividades. Al inicio actividades en las facultades, en cada una, tú en tu facultad, con tu, sí, claro. con tu decano, con tus profesores. Y después de eso, durante todo el día tenemos una actividad en el foro central a las 12 del día. A las 13 horas tenemos un almuerzo de gastronomía regional, que es maravilloso, que después te puedo dar más detalles. Y después, durante la tarde, hay una gran foto oficial, actividades del ballet folclórico, de la Big Band, la banda de jazz de la Facultad de Derecho. Paramos a las 7 de la tarde, deporte y algunas otras cosas, paramos a las 7 de la tarde. Y a las 21 horas volvemos a la Gran Carpa, donde se hizo el almuerzo, pero esta vez alajada de una manera totalmente distinta. Y ahí 
tenemos una cena de gala con una torta gigantesca, maravillosa, que tiene el rostro del, 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 de la Casa del Arte, del mural de la Casa del Arte, y amenizada hasta las tantas por la banda San Andrés. Un gran baile será, pues me imagino. Con la banda San Andrés. <risa> claro. Que sí. Bueno, ¿qué te parece, Humberto? Bueno, la verdad es que a mí eh, el, la, el equipo organizador de este encuentro eh, se puso en contacto conmigo y con, y con otro ex alumno y nos, pidiéramos, nos pidieron que fuéramos parte de, en la difusión de este encuentro. Oye, tú, tú estuviste también en, la, en las anteriores, ¿no es cierto? Eh, sí, por supuesto. Eh, y así fue como... Esto fue, la, la anterior fue... Hace dos... Eh, cinco años. Cinco años. Cinco años cinco, el, claro. el, el, el 90. Hace cinco años. El 90. El, 90 años. El 90 años. Así sí. es. Así es que eh, con mucho interés y con mucho cariño a, a nuestra universidad participamos en esta, en, esta, en esta difusión de este encuentro que la verdad que es una oportunidad maravillosa para los exalumnos eh, de poder eh, reencontrarse con la universidad. La universidad está muy cambiada. Eh. Ah, eh, la verdad eh. es que de, de mi época, un ratito antes de venir acá, me di una vuelta y la verdad que no, lo único que me acordaba era del aula 9. ¿ah? <risa> eh, pero bueno, pero está muy... Yo... Yo soy de, de antes de... de, antes, de, de antes, antes del aula 9. Antes del aula 9 eh, y de, y de, y de el, el la nada interplanetaria. Y, y, y este, este encuentro, una de las cosas que también considera es un paseo en, 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 en el tren, en, en el un tren, trencito. En el ah, sí. Ah, yeah. eh, por el campus. ¿eh? Sí. De tal manera que va a ser un momento para que aquellos que no visitan la universidad hace mucho tiempo mm. tengan la ocasión de, de ver cómo está ahora, digamos. Claro. ¿eh? Humberto junto a Patricia, junto al doctor Medina y junto a, a Miriam Villablanca y a Cristian, a otro Cristian, ellos son los rostros de este encuentro. Yeah, yeah. Son los cinco personajes que aparecen en el diario, en la prensa y que rápidamente está vestido formal, pero como que rápidamente se puso una zapatilla y se trazó un morral, como tratando de transformarse en estudiante yeah. de esta manera lúdica que hemos tratado Oye. de... Se pasaba bien en la universidad, sí. para que estamos con cosas. Sí. Eh, eh, por supuesto, estaba el estudio, ¿no es cierto?, como elemento fundamental. Pero era un momento muy... El, el paso por la, la universidad no solamente es estudio, es una suerte de formación en que el intercambio, la alegría, eh, todo el, el mundillo que se genera en la sala universitaria eh, es algo que te enriquece y que te, no te suelta en ningún momento la vida futura, ¿no? Sí, claro. Eh, eso, en particular en, en mi época de estudiante estaba eh, muy revolucionado este tema, un tema político. ¿Y ah, qué está. época te tocó a ti? Yo regresé a fines del año 80. Ah, ya. Eh, ya. Me tocó ¿Y gran... tú, a ti, Marisa? No, yo estudié mucho después. Yo ah. No significa que sea tanto más joven que Humberto, pero yo estudié <risa> después. Eh, ingresé a la universidad el año 97. Yeah, yeah, y particularmente yeah. tuve grandes compañeros mm. y, par, como dices tú, ese mundo que se da alrededor de las aulas mm. maravillosas. Ya, a mí me tocó a fines de los 50 <risa> y <risa> los 60, que fueron años también muy, pero muy interesantes. Y mm. grandes alumnos, exalumnos, eh, que dieron pasos históricos aquí en esta universidad. Eh, tuvimos oportunidad de convivir con ellos. Este es una, nosotros lo llamamos que esto es una gran excusa para reunirnos y revivir el espíritu universitario. Nosotros, nosotros no, yo dirijo la casa de exalumnos y nosotros no, no nos dedicamos a hacer cenas, ni, ni almuerzos, ni, ni comida. Lo que nosotros buscamos de alguna manera es mecánico. reencontrar, claro. es como por defecto, es claro. reencontrar a los exalumnos con su espíritu Cuént, universitario. Cuéntate un, un poco, Humberto, tu, tu vivencia. Eh, ¿Tú eh, vivías en el barrio o venías después? Porque aquí habían, por supuesto, también a, alojamiento. Sí, ¿ah? claro, no, yo estaban era... las cabañas, eh, posteriormente, sí, las cabañas estaban y también el Virginio Gómez, que posteriormente ahora se ha transformado en un edificio destinado a otra. A otros menesteres. Sí, no, yo venía de, vengo, venía de Chillán, yeah. del Liceo de Hombres, y la verdad que llegar a, la univers a hablar de la Universidad de Concepción en tercero medio, cuarto medio en aquella época, era una aspiración casi utópica. Mm. ¿Ah? Allá también había la Escuela de Agricultura. Estaba, estaba la Escuela de Agronomía en Chillán. La Agronomía, claro. claro. Eh, de tal manera que era una aspiración gigantesca, eh, y más encima llegar a estudiar Ingeniería. Claro. De tal manera que... ¿Y cómo lo lograste? Lo logré, mira, yo la verdad es que siempre se lo he dicho a mis hijos, yo tenía un rendimiento muy malo en el colegio. ¿eh? Ya. ¿Y? Pero por flojo. ¿Y cómo ¿eh? lo arreglamos? Lo arreglé estudiando, preparándome un año ya. completo, dedicado a preparar la prueba de aptitud académica, que me fue muy bien. Eh, en primer lugar, eh, eh, postulé a Ingeniería Civil, plan común, 
y luego opté por no sé por qué a Ingeniería Civil Mecánica. Eh, y la verdad que era una época bastante difícil, una época de recesión, época de ambiente político... ¿Estamos hablando de qué? 84, 85, ya, ya. 86. Ya. Ah, era una época difícil y la verdad que yo lo que, lo que más me marcó a mí de esa época de la universidad fue que teníamos, yo tenía compañeros de distinto tipo. Habían, por ejemplo, hijos que eran hijos de decanos, su papá era decano de aquí de la universidad. Y así también tenía eh, compañeros que era el primer caso de universidad en su familia. Claro, digamos. o sea, o sea claro. eran cosas tan distintas, aspiraciones tan distintas Oye, y situaciones económicas ¿y también. Qué, muy ¿De distintas. qué profesores te acuerdas? Puf, el primero, de, de, don, don Ventura, don alguno, Ventura Cerón Raves. Ya. ¿Ah? Eh, de don Sergio Lavanchi, que, que no, no. ¿Era no, profesor sí, solamente? Fue, sí, fue profesor, ah. fue director del departamento de mecánica. Después. Después, claro. claro. Eh, Muchos profesores, pero de que más me acuerdo de la señora Elsa Frique, yeah. que era, eh, trabajaba en la asistencia social y ahí había que ir a pedirle los vales para pa comer en el, en el Casino Los Patos, ¿ah? eh, vales para cuadernos, para lápices. Yeah. Oye, ¿y algún, eh, ¿y algún eh, alumno pillín de, en el mejor de los términos, pero que fuera muy...? La verdad es que, la verdad es que era nuestro curso, eh, que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, nos reunimos cada dos o tres años. Sí. Eh, en mi curso había mucha, mucho, muchos eh, eh, estudiantes y muchas personas que eran muy particulares. <risa> eh, teníamos un grupo que se llamaba eh, los, ¿cómo se llama? Los, no, no, eran los Fantásticos, que se parecía mucho a Mario Baracus. Yeah. ¿ah? Eh, magníficos. Los magníficos. No, 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 no me acuerdo cómo los se llamaba. Magníficos, los magníficos, ¿no? parece. Sí, claro. Entonces magníficos. armábamos un grupo de cuatro para preparar los certámenes, <risa> tratar de conseguir certámenes pasados, Antiguo. qué sé yo, antiguos. Así es que eh, usábamos un poco de inteligencia para eh, enfrentar los exámenes y certámenes de la época, ¿no? Bueno, así que lo pasaban harto bien también. No, lo pasábamos ¿Ah? bien también, sí. Excelente. Muy bien, muy bueno, bien. tú también tienes que haber pasado momentos muy atractivos. ¿Tú fuiste después? Sí, yo soy un par de años después. Ah, ya, o sea, cerquita. ¿ah? Sí. También tuviste profesores sí. eh, muy interesantes. Claro, yo tengo, tengo recuerdos sobre todo de muchos profesores que eran de empresa. Eh, ya. Eh, bueno, hay gente que estuvo ahí trabajando con nosotros, Francisco Flores, eh, Gonzalo Méndez, Bien. profesores que venían de empresas y que hacían un tremendo aporte, eh, economistas, Hugo Salgado, eh, la Rosita Aguilera, que todavía Bien. está ahí. Bueno, personajes que se han eh, repitiendo en todas las facultades. Bueno, eh, Humberto, te vamos a dejar, ¿no? para que eh, demos paso también en algún momento a Patricia, ¿eh? Eh, a Patricia que nos, para que nos acompañe, ¿no es cierto? Y eh, al mismo tiempo nos dé en definitiva la, la nota femenina a, a, esta, a esta reunión. Así que en cualquier momento vamos a invitar a Patricia para que... Eh, este, nos abandones, ¿no es cierto?, por algunos instantes. Lo vamos, nos vamos a pasar muy bien, sí, 14 y 15. Sí, ¿eh? de todas maneras, bueno, y quedan todos invitados. Claro. Patricio, bueno, cuéntenos, aparte de eh, lo que dice relación con la organización misma, es una organización muy importante, ¿no es cierto? Es una actividad compleja, fíjate, porque durante la presentación, la preparación del encuentro, intervienen alrededor de unas 150 personas en distintos ámbitos, yeah. desde la gente que atiende el mismo día, desde las personas que estamos en la la producción del equipo del encuentro de exalumnos, del equipo de la casa de exalumnos y el proceso es bastante complejo, pero el programa es tremendamente atractivo. Oye, ¿esto es la segunda vez que hay esta gran reunión nacional de exalumnos? La, la gran reunión, claro, se partió en 2009 bueno, meses antes del terremoto sí, y sí. después ahora la repetimos para los 95 años, para los 90 y ahora para sí, los Sí, yo me acuerdo la del 2009, efectivamente. Sí, bueno, vamos a presentar a Patricia, Patricia Cueva, un agrado tenerte Patricia, en la nota femenina aquí en esta universidad. Oye, yo yo creo que ahora en la universidad hay casi más mujeres que hombres, ¿no? Sí, ¿Ah? estadísticamente no, hay más no mujeres No sé estadísticamente que sí. cómo está. ¿Ah? Sí, hay más mujeres que hombres. Alrededor de un 60% son mujeres. Mujeres, ¿ves tú? Somos. Así que usted es la reina aquí de esta fiesta. ¿En la organización eh, eres tú la única mujer o hay más? En la organización como de, de, la... de servicios estudiantiles donde estoy yo. No, no, ah, estamos perdón. hablando de... Sí, de esta... no, hay más mujeres. Está hay Miriam, mujeres. que también claro. está dentro del, dentro del equipo de difusión, yeah. digamos. Yeah. Y no, un no, equipo bien, grande. Patricia está en el, en, el, en el grupo de personas de las cinco que fueron los símbolos de esta yeah. campaña, claro. que participaron en la producción claro. de ellas. Tú eres asistente social. Sí. 
¿Ah? Y aparte de ello, trabaja en bienestar, tengo entendido, ¿no? Trabajo en el bienestar estudiantil. Ya, ¿y sí. cómo se ve la cosa? Tiene mucha clientela los alumnos de hoy y en la, en la época nuestra también. Eh, sí. Están permanentemente buscando soluciones a sus problemas en bienestar. ¿Cómo se da eso? Cerca de 20.000 estudiantes de clientela tenemos, así que... <risa> ya, tanto, ¿eh? sí, sí, tenemos acá solamente en Campus Concepción cerca de 20.000 estudiantes ya. y la verdad es que nuestros servicios de bienestar son bien requeridos, además que es bien amplio y la vida universitaria da para miles de requerimientos, no solamente de, de beneficios o de servicios, sino que también el tema de salud, de actividades programáticas, de deporte, la vida universitaria. Claro. Oye, bueno, ¿y Los Ángeles y Chillán cómo, se, cómo Ellos, funciona eso? También tienen otra unidad de bienestar eh, y funcionan igual, con, son campus grandes, son autónomos en, en muchas áreas, trabajamos y coordinadamente con ellos. Ya. Ellos son cerca de 4.000 estudiantes. Bueno, debe ser bastante complejo eh, dar solución a tantos problemas desde la salud, desde el alojamiento, vivienda de pronto, sí. ¿no es cierto? Eh, y pasando por una serie de, otro, de otras situaciones, sí, ¿ah? sí. Eh, para poder financiar los estudios, etc. ¿ah? Sí. Eh, relaciones incluso de familiares, ¿ah? todo eso. ¿ah? Todo eso, y cualquier tipo de apoyo que el estudiante requiere, la verdad es que recurre a bienestar sin saber si efectivamente la universidad va a poder necesariamente ayudarlo, pero, pero sí nos consideran un apoyo. Un apoyo Oye, pasando a otra Gracias. cosa, eh, me hubiese querido preguntarle eh, a ti, Patricia, eh, el jolgorio, la alegría, la entretención, el mundo, el mundo estudiantil en nuestra universidad. Eh, ah, no sé, tú no puedes conocer cómo fue en el pasado, pero eh, me imagino que sí. sigue siendo muy atractivo y muy especial. Sí, o sea, el tema de la, de la entretención, del esparcimiento, eh, es súper interesante, no solo por, por lo que hacen los estudiantes fuera, sino que porque la universidad propicia también muchos espacios de compartir, de actividades recreativas, de que sean saludables, y además que la universidad tiene tanta diversidad, que es tan enriquecedora, eh, de tantas carreras distintas, de tantos sectores distintos, de ciudades de todas partes del país, que, y en un campus maravilloso que en realidad se presta para... Claro para que haya distinto tipo de... Bueno, y ahora se va a enriquecer seguramente, esperamos, con el parque sí. tecnológico, ¿no es cierto? Además, que esperamos que sea una realidad, sino en el corto, en el mediano plazo, ¿eh? sí. porque allí está el gran, eh, yo diría, la gran beta de desarrollo de nuestra capacidad de innovación, eh, el avance científico, eh, transformando en una especie de Silicon Valley, sería una cosa maravillosa, sí. es soñar, pero en eso está nuestra universidad. ¿eh? ¿Tú sabes? Sí. ¿Mm? Ahora, cuéntanos eh, el mundo eh, de, de tus profesores. Dicho sea paso, ustedes tienen más, eh, muchos más mujeres que hombres. ¿Tendrán hombres también en asistencia sí, social? Sí, hay, hay en trabajo social, pero mucho menos. O sea, ahí claro. la mayoría sí que ¿Serán son 80-20? Algo así. Yo creo. Yo creo que hoy en día deben ser 80-20 claro. aproximadamente. Claro. Y las profesoras mayormente mujeres también. Ya, Claro, las profesoras también. Sí. ¿Ah? sí. Tremendamente participativas. Claro. ¿Cuántos años tiene la asistencia social? No, no recuerdo. Eh, ¿Tenían otro nombre antes? Es que ha sido, claro, servicio social, servicio ahora es social. trabajo social. Claro, debe tener unos 50 años. Yo creo más. que aproximadamente sí. unos 50 años, por lo menos. Sí, sí. Porque no es de las carreras fundadoras, pero tampoco de las carreras más bien nuevas. Ya, ya, ya. Mm -hmm. sí. Claro. No, y es, 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 el trabajo que realizan es, es, es muy intenso y muy, muy grande para, digamos, para dar servicio a la gente. Sí, y, son, ¿eh? y son tremendamente empáticas, participativas, conmigo mismo, de la misma carrera de ella. Yo tengo dos alumnas en práctica que trabajan y son realmente mm. extraordinarias. He tenido cuatro alumnas que han trabajado con, con nosotros en el equipo de salud y trabajan en el área de empleabilidad, mm. trabajan en el área de de la gestión de oportunidades de empleo, porque hoy día no solo los trabajadores sociales trabajan en la gestión tradicional, sino que también en muchas otras relacionadas con la empresa. Claro. Y eso es muy interesante. Y Marisa, el, el mundo de los exalumnos de la universidad, bueno, va desde, desde el tope de, de, nuestra, de nuestro país, digamos. Eh, ¿Podríamos hablar de... Esto es una... De Juan Antonio Ríos, que fue alumno de, el, derecho. Del, de derecho de, eh, de la, eh, del colegio, del liceo de hombres que se transformó en la cuna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción. Exactamente. ¿Ah? 
Nosotros eh, tenemos muchos exalumnos ilustres, tal como dices tú, de, del tope, de superior de la... De la, la administración de del cargos. Estado. Claro, exactamente. Hoy día tenemos una ministra, tenemos, hemos tenido varios ministros, hemos tenido... Hoy, hoy día tenemos cuatro ministros de la Corte Suprema que son... Efectivamente, nuestros. claro. Algunos de ellos incluso han manifestado interés en poder participar en este encuentro. Tienen que participar, están invitados, por favor. Definitivamente. ¿Ah? Y eso resulta muy interesante porque cuando hacemos estos encuentros nosotros propiciamos que el día sábado en la mañana la gente se reencuentre con su facultad, se reencuentre en sus aulas. Oye, todos iguales, ¿eh? desde decano hasta eh, alumnos sin pura y simple, son todos iguales. ¿eh? Todos son simplemente exalumnos. Llegan ¿Ah? normalmente en las facultades, dependiendo de la idiosincrasia de cada una, lo reciben con un desayuno, algunos hacen una ceremonia más formal, reconocen a algunos que son destacados y qué sé yo, y después pasan a las actividades generales. Ah. Y ahí tenemos en el foro que se hace una ceremonia maravillosa y el almuerzo de gastronomía regional, si me permite mm. detenerme un minuto, claro. Es un almuerzo maravilloso que la vez anterior nosotros decíamos cómo podemos producir un almuerzo que sea hermoso, que no sea el típico asado, la típica carne que uno puede comer en cualquier lugar de Chile. Entonces, ahí nos asesoró un chef, Alonso Barraza, que es muy destacado, y nos dijo, mira, ¿sabe lo que deben hacer? Invente, inviten a todos los locales tradicionales de Concepción, esta vez los ampliamos a la región, y hay locales de Santa Juana, de Lenga... Y que se instalen. Y cada uno se instala en distintos lugares de esta carpa. Los exalumnos reciben unos tickets y son porciones de, de comida pequeña, de modo que el exalumno que viene de fuera, de Santiago, etc., o de acá mismo en la región, claro. puede degustar de todas las cosas en un almuerzo que es maravilloso, que es tremendamente efectivo. Y en la noche invitamos ahí a Rocinante, al Quijote, que nos hacen una presentación distinta, un poco más elegante, digamos, y cada uno de estos locales nos aporta una gastronomía diferente, pero es una experiencia. El, Nosotros... señor, el señor Bartolomé Cor y, y Lama, el Rocinante y sí, Quijote. Sí, sí, ¿Ah? sí, claro. Que, eh. Y entonces esta oportunidad, nosotros decimos que es una gran excusa a los 95 años para revivir el espíritu universitario, reencontrarnos con la cultura, reencontrarnos con el deporte, porque también el Club Deportivo tiene una participación, reencontrarnos con el arte, con la ciencia. Bueno, habrá que, habrá que recordar los partidos, por ejemplo, entre Derecho e Ingeniería, ¿ah? en fútbol. Y en otras disciplinas no tan nobles. Y en como muchas las otras disciplinas, eh, cuando nos intentaban robar a Popeye, y, claro. y lo lograron por algunos instantes, ¿Sí? los de Ingeniería. Ay. Pero bueno, eh, son, hay tantas anécdotas. Eh, haber eh, subido al campanil en aquellos años se podía, ahora ya creo que está absolutamente claro, imp imposibilitado. Es difícil abrir las rejas. ¿eh? Claro, que son, son demasiada la gente que, que lo quiere hacer. Claro. Bueno, eh, en definitiva es eh, realmente un momento muy grato para reencontrarse, ¿no es cierto, Patricia? Sí, de todas maneras, o sea... Aprovechando esta instancia de que organiza la universidad, ¿cierto? Que se pueda convocar a cerca de 2.000 estudiantes. Sí, somos 20.000 estu estudiantes ahora. 2.000 estudiantes es, ¿cierto? Una cantidad importante para que aproveche nuestro Bien. campo y ¿Usted cree que, que van a ser más o menos 2.000? Mira, la vez anterior nosotros a esta fecha llevamos mucho menos inscritos. Hoy día Bien. ya eh, hemos pasado aproximadamente los 500, 600. Pero en la última semana, en las últimas dos semanas, se inscribe muchísimo. Se llega a los 2.000, yo creo, ¿eh? ¿Algo así? Nosotros que estamos preparados para 2.000 incluso, pero nosotros creemos que van a haber más de 1.000 exalumnos, una cantidad que no sabemos con exactitud porque depende de esto último. Entonces, sí. invitamos a los exalumnos que se inscriban, que lo hagan ahora, que no se dejen llevar porque esto no, yo veo la universidad siempre, porque aquí nosotros comprimimos y, sinto, y, y <risa> sintetizamos todo el programa cultural, sí, imagínate, sí. la orquesta sinfónica con el grande, con el, 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 el compositor es chileno sinfónico, que es maravilloso. La orquesta nosotros hoy día no la disfrutamos tanto como debiéramos hacerlo, pero una de las mejores en Chile, el ballet folclórico está en un nivel extraordinario. Por supuesto, claro. La, la, la mayor colección, yo lo digo siempre que puedo en los medios. La mayor colección de pintura chilena existente en el mundo está aquí, en la claro, Casa Claro, por del supuesto, Arte. en la, casa, la, en la Pinacoteca, no por supuesto Entonces, que sí. Entonces, condensamos todo eso y lo queremos ofrecer mm. a la comunidad, a los exalumnos. Sí. Oye, ojalá se pueda hacer una exposición, bueno, ya, ya, ya debería estar programado, no creo que alcancemos, pero hacer una exposición mucho más grande. La cantidad de cuadros que hay en la Pinacoteca y que se ven muy rara vez, mm. son centenares, Exacto. miles que no, están Exacto. ahí muy bien guardados y que de pronto salen a, a, a caminar, digamos, por algunas claro. partes del, del, del país, ¿no es cierto?, como exposiciones. Pero por Dios que algún día que sea algo masivo y podamos ver obras maravillosas 
centenares de obras que están ahí. Pero en fin, esto es... Eh, 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 yo creo que el, el año, eh, el centenario, ese año sí que va a ser algo espectacular, ¿no es cierto? Quedan cinco años nomás. Sí, yo creo que esto es un buen apronte. Sí. Queremos invitar a los ex alumnos que, que conozcan este evento. La vez anterior hubo cerca de 300 personas que no pudieron adquirir su adhesión porque la verdad es que cuando llegan los últimos días ya nosotros claro. en un momento tenemos que parar y decir hasta aquí nomás porque no Oye, podemos improvisar. esta semana. Esta semana pongámonos de acuerdo y esta semana eh, nos incluimos. Esa es la idea. Exactamente, ¿Ah? tú tienes que ya estar. después va a ser... Tú ya tienes una mesa con tus amigos. ¿ah? Sí, te efectivamente. Te <risa> efectivamente, te somos varios. Te voy a cobrar, ¿Ah? si no los nombro aquí. <risa> Perfectamente. Patricia, bueno, ¿algún mensaje para tu chiquilla? Bueno, para todas mis chiquillas de generación y de carrera y todos los, los exalumnos que ojalá que participen, todo va a ser una, un, bonito, un bonito encuentro de compartir, de rememorar esa vida universitaria que yo creo que para todos ha sido enriquecedora en su momento. Mauricio, estamos terminando. Eh, Dos cosas. ¿Tú me ibas a dar una sorpresa? Ah, ¿tú sabías que era una sorpresa? No, yo te traía un pequeño obsequio. ¿Ya? La casa de exalumnos ¿Ya? Eh, tiene una pequeña tienda de souvenirs que funciona en el foro. Ah, ah, veámosla, veámosla, veámosla. Muy brevemente, eh, eh, director. Son, son, Esta es la insignia, ¿no es cierto?, que de nuestra universidad hermosa que hay que ten, andarla trayendo que siempre las veces que sea posible. Y aquí tenemos... Una publicación Universidad de Concepción, que es, es, un, es, es, una, es, un, es una libreta apunte. de apunte. Vamos a anotar todos nuestros amigos ese día, el 14 y el 15. Nuestro profesor le vamos a hacer o firmar en esta... Cristian, yo no quiero dejar de pasar la ocasión de darle las gracias a TVU, que ha trabajado de manera tan activa durante toda la campaña de esto. Ana María, a, a, a Cristian, a ti, digamos. Estupendo. Y particularmente a, a Claudio, la ayuda ya. a Hugo, que nos ha dado Y a nuestro director, Víctor, que ya debe estar sí. loco por ponerte el programa, porque se nos ha pasado un poco de tiempo. Bueno, un gran abrazo a usted, un abrazo a todos los exalumnos de nuestra universidad y el 14 y 15 rajatabla aquí en el barrio universitario. Un agrado haber estado nuevamente con ustedes aquí en TVU haciendo Regiones del Día de Hoy. Gracias.